சினிமா விழாக்களில் ரொம்ப அரிதான ஒரு விழா எந்த ஒரு படத்தினுடைய சக்ஸஸ் வந்ததுக்கப்புறமும் அந்த டீமோட நம்ம சொல்கிற முதல் விஷயம் எவ்வளோ நாள் உங்களால் இந்த சக்ஸஸ் என்ஜாய் பண்ணிக்க முடியுமோ பண்ணிக்கன்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் அடிக்கடி லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் சக்ஸஸ் கிடைக்காது பட் அந்த வகையில் இந்த படத்துக்கு இரும்புத்துறை உடைய சக்ஸஸை கொண்டாடுறது பார்க்குறக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த சக்ஸஸுக்கு காரணமான இந்த சக்ஸஸ் என்ஜாய் பண்ணுற மொத்த டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு அடித்தளமாக இருந்த இதற்கு முந்தைய படம் பிரிவாளனுடைய டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் விஷால் விசாலமான மனித விசாலமான எண்ணங்கள் விசாலமான பொறுப்புகளை தலையிலே சுமந்து கொண்டிருப்பவர் திரையுலகில் இரும்பு திரையாக இருக்கிற பல பிரச்சனைகளை கொசு வலைக்குள் கொண்டு வந்தவர் கொசு வலையாக ஆக்கியவர் அந்த கொசு வலையாக பின்னி பிணைந்திருந்த சில பிரச்சனைகளையும் சல்லடையாக அதை சல்லடைக்குள் கொண்டு வந்தவர் சல்லடைக்குள் வந்து அதற்கு பிறகு இப்போது வடிகட்டி அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார் விஜய் அப்பா அவர்கள் சின்னத்தை அறிப்பதற்காக பேசி பேசிட்டு போனாங்க அந்த ஒத்துமை இல்லாமல் இருக்கு தனி ஒருவனால் எதையும் சாதிக்க முடியாது ஆம்பளையாக இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும் பொல்லாதவனா பொல்லாங்க பேசிகிட்டே இருந்தால் சாதிக்க முடியாது சந்தக்கோழியாக இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும் ஒரு சில கதாநாயகர்களை குறிப்பிட்டு நான் பேசல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்திருப்பீங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்து இருக்கு சண்டை கோழி சண்டை போடுது ஒரு நாய் போய் வாழை பிடிச்சு இழுத்து விடும் பாத்தீங்களா எத்தனை பேர் பாத்திருக்கீங்க செம்மையா இருக்கும் ஆமா சாதாரண சண்டை கோழி தான் அந்த நாய் நினைச்சா ஒரு கவு கவி ரெண்டு தலையும் சாப்பிட்டு பச்சையாவே பிரியாணி சாப்பிட்டு படுத்துக்கணும் ஆனா அந்த கோழி ஆவேசமா அந்த நாயை தாக்குது அதான் சண்டை கோழி என்னன்னா கியூப் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒத்துமையா இருந்தது ஆரம்பத்தில் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளருக்கு நல்ல விஷயங்களை செஞ்சாங்க ரொம்ப குறைஞ்ச விலையில கொண்டு வந்திருந்தாங்க கியூபுக்கு நாம தயாரிப்பாளர்கள் நன்றி கடன் பெற்றிருக்கோம் ஆனா காலப்போக்கில் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஏன்னா இந்த விஷயம் மக்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா பல பேர் பேசியிருந்தாலும் இந்த செல்போன் வந்த காலகட்டத்தில் தொண்ணூத்தஞ்சு எப்படின்னா ஒரு நிமிடத்திற்கு பேசினா பதினெட்டு ரூபா இருபது ரூபா சார்ஜ் ஆச்சு இப்ப வந்து மூணு மாசம் ஐ ஒன் டேக் மோர் தென் டூ மினிட்ஸ் மூணு மாசத்துக்கு ஐநூறுரூவா கட்டினா போதும் கால் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி சிஸ்டம் வந்துருச்சு அந்த கட்டத்தில் தான் இப்போ இருக்கிற அந்த கியூப் வந்து குறைக்காம எவ்வளவோ போராடியும் எவ்வளவோ தலைவர் எல்லாம் சேர்ந்து இது போராடியும் அந்த அவங்க விட்டு கொடுக்க மனசு வரமாட்டேங்குது பல நூத்து கணக்கான திரையரங்குகள் பின்னாடி கை கோத்துக்கிட்டு பழி வாங்குறாங்க அதுக்காக இப்போ திட்டம் போட்டு இப்போ ஏகப்பட்ட இதை கொண்டு வந்துட்டோம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு தயாரிப்பாளர்கள் என்ன அவங்க எங்கே போவாங்க படம் எடுத்து பத்து பேர் ஒன்பது பேர் லாஸ் ஆகுறாங்க அந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால ஒரு ஒத்துமை வேணும் இப்போ சந்திரசேகர் ஐயா அவர்களே சொல்லிட்டாங்க நான் வரமாட்டேன் கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுக்குமா எப்படி தள்ளி இருந்தால் எப்படி முடியும் எல்லாம் ஒன்றா இருந்தால் சாதிக்க முடியும் தமிழ் திரைப்படம் எல்லாத்தையும் தமிழ் திரை உலக தமிழ் உலகத்தை வாழ வைக்க முடியும் இந்த இரும்பு திரை குடும்பத்தோடு நான் போய் பார்த்தேன் பிரஜேஷனில் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு எப்பவுமே ஃபேமிலியோட என் பசங்களோட பார்ப்பேன் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது மித்ரன் மிகப்பெரிய ஒரு ஹாலிவுட் ரேஞ்சுக்கான இயக்குனர்